हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एफ्लेक्स टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है और मैं यहाँ पे आज सॉयल मैकेनिक्स का एक और पार्ट लेकर आया हूँ आज हम पढ़ेंगे क्ले मिनरल्स ठीक है तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत आ जाए और यहाँ पे अगर पुराने वीडियो आप जिन्होंने नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन विथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा वहाँ से जाके आप पुराने वीडियो को देख सकते हो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा क्ले मिनरल्स के बारे में तो जो पिछला चैप्टर था उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ाया था उससे पहले सॉइल वाटर रिलेशनशिप दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और दोनों ही एक तरह से मतलब मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक हैं दोनों लेकिन जो क्ले मिनरल्स है क्ले मिनरल्स क्ले मिनरल्स अगर एक्चुअली में देखा जाए अगर आप गेट और आई पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये भी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसमें भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी और चीजें होती है लेकिन अगर आप स्टेट जे एस एस सी जेई के हिसाब से तो इसमें क्या है क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और स्टेट फॉरवर्ड मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने की यही क्वेश्चन है और फिक्स क्वेश्चन है वही याद है तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं क्ले मिनरल्स को तो इसकी मैं अगर साइज की बात करूँ जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्व बताया था तो उसमें साइज बता दी तो फटाफट मेरे को बता दो कि क्या साइज होगी क्ले मिनरल्स की बताओ क्ले की साइज क्या होती है लेस देन टू माइक्रोन और एक माइक्रोन में कितने एम एम होते हैं टेन डेज टू पावर माइनस थ्री एम एम और टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स मीटर ठीक है तो क्ले मिनरल्स में हम क्यों पढ़ते थे वो अभी तक मैंने जो सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल जब पढ़ी थी उसमें क्या होता था कि जीएसटी इंपॉर्टेंट होता था ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन जो फाइन सॉइल होती है सिल्क और क्ले उसमें क्या होता है सॉइल वाटर रिलेशनशिप मतलब जो क्ले मिनरल्स होता है उसका पानी के साथ रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इसी में हम पानी के बिहेवियर जो वॉटर का बिहेवियर है क्ले के साथ वो कैसा है और कौन कौन से मिनरल्स क्ले में प्रेजेंट होते हैं और उनमें क्या बॉन्डिंग होती है क्या स्ट्रक्चर बनते हैं बस इतनी सी बातें और ज्यादा बात है नहीं इसमें ठीक है तो क्ले क्या होता है पहला जो पॉइंट होगा इसमें क्ले इज अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हैविंग हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड वाटर कंटेंट तो क्ले क्या चीज है एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट टॉप इसमें क्या है प्लेट लाइक मतलब एक शीट जो प्लेट एक शीट होती है पतली शीट सेम ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्ले तो क्ले जब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें सरफेस एरिया क्या होता है बहुत ज्यादा होता है इसका ठीक है हैविंग हाई स्पेसिफिक सरफेस हैविंग हाई स्पेसिफिक सरफेस एंड वाटर कंटेंट एंड वाटर कंटेंट तो ये तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्ले मिनरल्स का सेकंड इसमें क्या है कुछ सीट्स होती है क्ले मिनरल्स से बनते हैं कुछ सीट्स या यूनिट से मिलके बनते हैं तो दो सीट्स से मिलके बनते हैं क्ले मिनरल्स जो सीट होती है पहली जो सीट है उसे बोलते हैं टेट्रा हाइड्रल सीट टेट्रा हाइड्रल सीट जो टेट्रा हाइड्रल सीट है इसको ना एक और नाम से जानते हैं हम इसे बोलते हैं हम सिलिका सीट क्या बोलते हैं सिलिका सीट अब सिलिका सीट क्यों बोलते हैं इसे क्योंकि इस सीट के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है सिलिका प्रेजेंट होता है इसलिए इसका नाम रख दिया हमने सिलिका सीट तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे डायरेक्ट इसका नोटेशन पूछ सकता है कि हम कैसे मतलब जो सिलिका सीट का नोटेशन क्या है जो सिलिका सीट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक टेम्परेचर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं सिलिका सीट को और इनके यहाँ पे सिल्का प्रेजेंट होता है ठीक है तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है सिल्का सीट का डायरेक्टली पूछा जाता है कि सिल्का सीट का रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ सकते हैं नेट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो नेट चाहते हो सिल्का सीट का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे इसे और ब्रीफ में जब हम पढ़ते हैं गेट और आई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं फिर उसको जब हम सॉल्व करके इसका जो नेट चार्ज निकाल के आते हैं तो वो नेट चार्ज कितना आता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो नेट चार्ज ऑन वन यूनिट ऑफ सिल्का सीट नेट चार्ज ऑन वन यूनिट ऑफ सिल्का सीट कितना होता है माइनस वन आपको ये याद रखना है माइनस वन इसका नेट चार्ज होता है सिल्का सीट की एक यूनिट का ठीक है और रिप्रेजेंटेशन सिल्का सीट का क्या होता है ऐसे होता है जिसे हम टेट्रा हाइड्रल सीट भी कहते हैं सेकेंड जो सीट होती है या यूनिट होती है वो होती है ऑक्टा हाइड्रल सीट 
कौन सी यूनिट होती है ऑक्ट्रा हाइड्रल शीट तो ऑक्ट्रा हाइड्रल शीट को हम कौन सी सीट भी कहते हैं एलुमिना सीट भी कहते हैं कौन सी सीट एलुमिना सीट एलुमिना सीट क्यों कहते हैं क्योंकि इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है एलुमिनियम लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका रिप्रेजेंटेशन सेम एज रेक्टेंगल तो इनके जो सेंटर वहां पे क्या होता है एलुमिनियम होता है सेंटर पे एलुमिनियम प्रेजेंट होने की वजह से एयर प्लस थ्री ये कौन सी सीट कहलाती है एलुमिना सीट कहलाती है जो नेट चार्ज की बात करता हूं अगर मैं नेट चार्ज ऑन वन यूनिट ऑफ एलुमिना सीट नेट चार्ज ऑन वन यूनिट ऑफ वन यूनिट ऑफ एलुमिना सीट कितना होता है प्लस वन देखो इसमें एक सब्सटीट्यूशन होता है आइसोमॉर्फस सब्सटीट्यूशन आइसोमॉर्फस सब्सटीट्यूशन तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या होता है लेकिन आई सब पर सब सोल्यूशन आपकी नॉलेज के बताऊं कि हाई वैलेंसी जो कैटाइन्स होते हैं वो लो वैलेंसी कैटाइन्स को रिप्लेस करके अपनी जगह ले लेते हैं वही कहलाता है आई सोमोर्फस सब्सटीट्यूशन उसमें अगर आई सोमोर्फस सब्सटीट्यूशन इन केस इनमें से किसी भी ये तो प्योरेस्ट फॉर्म है इसमें अगर आई सोमोर्फस सब्सटीट्यूशन होता है तो कोई और वैलेंसी कैटाइन आ जाता है उससे ये जो नेट चार्ज है ये चेंज हो सकता है तो ये कब है जब ये प्योर फॉर्म में जब सिल्का और एलुमिना प्रेजेंट हो तब अगर आइसोमॉर्फस सब्सटीट्यूशन होता है और होता है क्या है जो हाई वैलेंसी कटाइन और लो वैलेंसी कटाइन के बीच में जो सब्सटीट्यूशन होता है वो क्या लाता है आइसोमॉर्फस सब्सटीट्यूशन तो ये चेंज हो सकते हैं लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है नहीं पूछा जाएगा ये तो नेट चार्ज और वन यूनिट ऑफ सिल्का सीट कितना है माइनस वन और एलुमिना सीट पे कितना और प्लस वन इसमें और एक और इंपॉर्टेंट है कि इस एलुमिना सीट को ना गिफ्ट साइड सीट भी कहते हैं ठीक है और इसको ब्रूसाइड सीट भी कहेंगे अगर एल्यूमिनियम की जगह क्या प्रेजेंट होगा सेंटर में सोडियम अगर प्रेजेंट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे ब्रूसाइड सीट भी कह सकते हैं सॉरी सोडियम नहीं मैग्नीशियम ठीक है तो इफ एल प्लस थ्री एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन सेंटर प्रेजेंट इन सेंटर देन इसे कौन सी सीट कहेंगे गिफ्ट साइड जी आई डबल बी एस आई टी गिफ्टाइड सीट या फिर एलुमिना सीट गिफ्टाइड सीट या फिर एलुमिना सीट ठीक है लेकिन अगर इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है सेंटर में इफ अगर इसमें क्या प्रेजेंट है मैग्नीशियम प्रेजेंट है सेंटर में देन इसे कहेंगे हम ब्रू साइड सीट कौन सी सीट कहेंगे हम ब्रू साइड सीट तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कब इसे ब्रूसाइड कहेंगे और कब इसे गिफ्टाइड सीट कहेंगे तो मेनली आपको जो होता है वो दो सीट होती है टेट्रा हाइड्रल सीट और एक ऑक्ट्रा हाइड्रल सीट तो उनमें इसे या तो सिल्का सीट होगी या एलुमिना एलुमिना नहीं होगी तो ब्रूसाइड सीट होगी बट मेनली हमारे पास कौन सी सीट होती है एलुमिना सीट होती है ठीक है तो ये था आपकी शीट्स के बारे में क्योंकि ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसमें क्या होंगी सीट्स होंगी और कौन कौन सी सीट्स होंगी वो मैंने आपको बता दिया है इसके बाद जो हम टॉपिक कौन सा हमारा क्ले मिनरल्स तो आप क्ले मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम पढ़ते हैं देखो आपको ना जो शॉर्ट नोट्स बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि अगर आप जो चीजें एक साथ आती हैं उनको अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ो ना तो सबसे बेस्ट होता है अगर आप कंपेरिजन करके पढ़ रहे हो तो एक तो कंपेरिजन करके जब पढ़ोगे तो एक शॉर्ट उसमें आ जाएंगी शॉर्ट स्पेस में दूसरी याद करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी तो इसीलिए मैं नेक्स्ट पढ़ रहा हूं टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल वो भी विद कंपैरिजन टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स ठीक है अब मैं आपके एक एक क्ले मिनरल्स को लेके अगर मैं समझाऊंगा तो बातें वही निकल के आएंगी लेकिन क्या होगा एक तो जगह ज्यादा गिरेगी दूसरी बात क्या है टाइम ज्यादा लगेगा ठीक है अगर आपका कम टाइम में कम जगह में काम हो रहा है और हमें कोई ऐसा भी नहीं है कोई चीज स्किप हो रही हो तो फिर क्यों मतलब आ रहा ज्यादा हमें तो भाई नॉलेज लेनी है और सिलेक्शन लेना है बस ये दो काम करने हमें नोट्स तो अपने बंडल तो लगाना नहीं है बाकी नोट्स अगर आपको खरीदने हो तो कहीं से भी किसी भी कोचिंग के पैसों से ऑनलाइन कैसे भी मंगा लो नोट्स खरीद लो और सभी के पास होते भी है कौन पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता ठीक है तो इसीलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो देखो आपको यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ विद कंपेरिजन कंपेरिजन के साथ बता रहा हूँ इन तीनों को तो कौन कौन से क्ले मिनरल्स होते हैं देखो तीन क्ले मिनरल्स होते हैं क्ले के तीन मिनरल्स होते हैं तो उनके नाम थोड़े अटपटे हैं आपको पहली परिवार लगेंगे जब आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो उनमें जो पहला क्ले मिनरल्स होता है वो होता है क्योली नाइट 
कौन सा क्ले मिनरल होता है क्योलिनाइट दूसरा जो क्ले मिनरल होता है वो होता है इलाइट और तीसरा जो क्ले मिनरल होता है वो होता है मॉन्ट मोरिलोनाइट मॉन्ट मोरिलो नाइट अब मॉन्ट मोरिलो नाइट का तो आपने पहले भी नाम सुना होगा जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसी में ठीक है तो ये तो दो क्ले मिनरल और है हमारे पास तो इनमें मुश्किल से पांच छह टॉप पॉइंट सी है जिनको आपको याद रखना और उनके ऊपर क्या बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो इसका जो रेशो होता है क्योलिनाइट का वो होता है वन रेशो वन ठीक है इसका जो रेशो होता है वो होता है टू रेशो वन और इसका जो रेशो होता है उसका भी होता है टू रेशो वन टू रेशो वन किसका होता है रेशो इसमें वन क्या है टू क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ देखो पहले स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ क्योलिनाइट को स्ट्रक्चर क्या होता है वन रेशो वन का मतलब है इसमें कि एक सीट जो क्ले एक जो क्ले मिनरल्स होगा वो एक सीट आपकी क्योलिनाइट सॉरी एक सीट टेट्राइडल की और एक सीट ऑक्टाइडल की मिलके एक यूनिट बनाता है क्ले मिनरल्स का ठीक है वन रेशो वन का मतलब ही यही है जैसे कि आपकी एक तो कौन सी सीट हो गई एल्यूमिना सीट पहली वाली और दूसरी कौन सी होगी सिल्का सीट तो ये दोनों मिलके वन रेशो वन एक एल्यूमिना सीट है और एक सिल्का सीट है ये दोनों मिलके एक क्ले मिनरल्स बनाएगा केवलिनाइट जिसे हम कहेंगे ठीक है तो बहुत सारे जो क्ले मिनरल्स हैं आपस में बनते रहते हैं सेम ऐसे ही और उन दोनों के बीच में क्या होता है एक बॉन्ड होता है ठीक है तो ऐसे करके बहुत सारी सीट्स बनती रहेंगे नीचे नीचे करके उनके बीच में तो ये एक सीट जो होती है वो एक अलमुना और एक सिल्का सीट से मिलकर बनी हुई होती है तो ये एक एक यूनिट ये है हमारी तो एक यूनिट और दूसरी यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है इनके बीच में जो बॉन्ड होता है किसमें क्योलिनाइट में वो वो जो बॉन्ड होता है वो वाटर बॉन्ड होता है हाइड्रोजन सॉरी एच टू बॉन्ड तो ये कौन सा बॉन्ड होता है वाटर बॉन्ड होता है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड है ठीक है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहता है कि जो इसमें से कौन सा बॉन्ड होता है या तो देखो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो बॉन्ड कौन सा होगा ये रेशो पूछेगा और ये वीक बॉन्ड कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है तीनों में ठीक है इलाइट और मोन्ट मोरियलो नाइट का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है टू रेशो वन का स्ट्रक्चर सेम है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा इनमें उनके बीच में बॉन्ड्स जो होंगे उनका डिफरेंस आएगा तो दो सीट तो यहाँ पे सिल्का की होती है और एक एल्यूमिना सीट होती है ठीक है किसमें इलाइट में और इलाइट और मॉन्ट मोरिलोनाइट का स्ट्रक्चर क्या है सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे तो दो सीट आपकी सिल्का की टू रेशो वन तो टू सिल्का का और एक एल्यूमिना का मिलके एक क्ले मिनरल्स बनाता है इलाइट ठीक है और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है किसके बीच में इलाइट के बीच में बॉन्ड तो वो जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड जिसे हम के प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया ये तो वाटर बॉन्ड हो गया ठीक है जिसे हम वाटर बॉन्ड भी कह सकते हो आप और ये के प्लस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं कौन सा बॉन्ड कहते हैं आयनिक बॉन्ड तो ये जो बॉन्ड होगा इसका जो स्ट्रेंथ होगी वो इस बॉन्ड से थोड़ी सी कम होगी लेकिन मॉन्ट मोरिलोनाइट के बॉन्ड से ज्यादा होगी तो ये इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ होती है इसकी कौन सी स्ट्रेंथ होती है इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ होती है इसकी किसकी इलाइट की इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि केवलिनाइट से तो ज्यादा स्ट्रेंथ और मॉन्ट मोरिलोनाइट से स्ट्रेंथ कम तीसरा जो बॉन्ड होगा वो होगा आपका देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा मैंने क्या बताया था इलाइट और मॉन्ट मोरोनाइट का स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है इनके बॉन्ड के बीच में डिफरेंस होता है तो उसमें वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस होते हैं मॉन्ट मोरोनाइट के स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा यही लेकिन इसमें जो फोर्सेस होंगे वो कौन से होंगे वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस तो ये है आपका कौन सा बॉन्ड वॉल बॉन्ड कह सकते हो वॉन्डर वॉल फोर्सेस भी कह सकते हो आप इसे लेकिन इसमें जो टू रेशो वन है उसमें टू क्या है सिल्का का रेशो और वन किसका रेशो है एल्यूमिना का रेशो ठीक है तो इसीलिए इसको हम कौन सा वॉन्ड कहते हैं सॉरी कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं तो इसमें जो फोर्सेस होते हैं दोनों के बीच में ये वॉन्डर वॉल फोर्सेस 
वॉल फोर्सेस होते हैं इसमें जो वीकेस्ट बॉन्ड होता है ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है ठीक है तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है एक तो इसका स्ट्रक्चर दूसरा कौन सा बॉन्ड है तीसरा उसकी स्ट्रेंथ कैसी है ठीक है अब एक मैं यहाँ पे आपको और चीजें बता रहा हूँ कि और चीजों के साथ कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं तो उनको रटने की जरूरत नहीं है सिंपल आप याद रखना कोई भी प्रॉपर्टी पूछे सॉइल में इन तीनों के बारे में तो सबसे जो मैक्सिमम होगा वो केट में होगा इलाइट में बीच का होगा इंटरमीडिएट और माउंट मोरल इलाइट में मिनिमम होगा सिर्फ उसको छोड़ के किसको इसकी आईपी आईपी का मतलब क्या होता है तुम्हारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स को छोड़ के सभी चीजों में क्योलिनाइट ज्यादा होगा ठीक है इलाइट में आपको ऐसे याद रखना है इलाइट पी किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग वर्ड क्या है इसका आई तो आई का मतलब क्या होता है इंटरमीडिएट तो ये सारी चीजों में इंटरमीडिएट होगा आप इजीली समझ सकते हैं लेकिन मॉन्ट मोरोनाइट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था उसमें कि मॉन्ट मोरोनाइट की जो कैपेसिटी होती है वाटर एब्जॉर्बन की वो बहुत ही ज्यादा होती है बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है तो जब वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है तो लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी इसलिए इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी सबसे ज्यादा होगा बाकी और सभी प्रॉपर्टीज में और सब प्रॉपर्टीज कौन सी होती है जैसे साइज ड्राई स्ट्रेंथ ये सारी इसकी क्या होंगी इनके क्या होंगे तो इसमें मैक्सिमम साइज होती है इसकी मैक्सिमम साइज ठीक है और इसकी क्या होती है मिनिमम साइज कौन से मिनरल की माउंट मोरोनाइट की और इसकी क्या होती है इंटरमीडिएट साइज इंटरमीडिएट साइज ठीक है ड्राई स्ट्रेंथ मैक्सिमम ड्राई स्ट्रेंथ मैक्सिमम ड्राई स्ट्रेंथ ठीक है इंटरमीडिएट ड्राई स्ट्रेंथ और इसमें मिनिमम ड्राई स्ट्रेंथ ठीक है और इसमें एक और होता है एक एक्टिविटी जो एक्टिविटी एक्टिविटी का किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एसी से रिप्रेजेंट करते हैं आईपी अपन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स होता है इसमें तो इसलिए एक्टिविटी भी इसकी क्या होती है ज्यादा होती है तो इसमें मैक्सिमम एक्टिविटी मैक्सिमम एक्टिविटी और इसकी वही इंटरमीडिएट और इसकी क्या होगी मिनिमम एक्टिविटी होगी मिनिमम एक्टिविटी और जो लास्ट होगा इसमें मिनिमम आईपी आईपी का मतलब क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसमें आईपी कितना होगा इंटरमीडिएट होगा और इसमें क्या होगा मैक्सिमम आईपी होगा तो ये है आपका टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और अगर पूछा जाए तो क्योलिनाइट में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जो क्योलिनाइट मिनरल्स होता है ना वो काम आता है चाइना वेयर जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं चाइना वेयर या फिर एंटी डायरल मेडिसिन जो होती है जो मतलब मेडिसिन बनाते हैं कुछ मेडिसिन की मेकिंग में भी क्योलिनाइट स्ट्रक्चर काम आता है तो इसको भी लिख लो इसमें क्योलिनाइट में यूज फॉर मेकिंग चाइना वेयर यूज फॉर मेकिंग यूज फॉर मेकिंग चाइना वेयर चीनी मिट्टी के बर्तन एक तरह से एंड एंटी डायरल मेडिसिन मेडिसिन ठीक है तो इन दोनों में काम आ सकता है तो ये भी एक पूछा जा सकता है आपसे और वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें होता है मॉन्ट मोरना डिस्ट्रक्शन में होता है तो ये है आपका टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्ले वॉटर रिलेशनशिप क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्ले का वाटर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है ठीक है लेकिन इसको हम इतनी ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें मतलब नहीं है इतना ज्यादा लेकिन एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट भी है अगर आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखो तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा तो क्या है क्ले वॉटर रिलेशनशिप क्ले वॉटर रिलेशनशिप देखो क्ले वॉटर रिलेशनशिप में क्या होता है कि वाटर इज अटैच टू द क्ले पार्टिकल वाटर इज अटैच टू द क्ले पार्टिकल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन क्ले मिनरल्स क्यों नेगेटिव चार्ज क्योंकि टेट्रा हाइड्रल शीट उसमें ज्यादा होती है तो और नेट चार्ज नेगेटिव ही होता है क्ले की शीट्स पे तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन द क्ले पार्टिकल्स एंड 
डायपोल नेचर ऑफ वाटर क्योंकि वाटर क्या होता है एच टू डायपोल नेचर होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है तो इसीलिए डायपोल नेचर होने के कारण वाटर क्ले पार्टिकल्स पे अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो क्या बनाता है एक बॉन्ड बना लेता है ठीक है तो वो एक लेयर बनती है तो उसे क्या लेयर कहते हैं हम डिफ्यूज लेयर कहते हैं सपोज आप मैं इसको वर्बली बता रहा हूँ अगर आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो मैं इसे यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा क्योंकि जो मेरे को इम्पोर्टेंट है लिखाने के हिसाब से वही लिखाऊंगा बाकी बता मैं आपको सारा रहा हूँ ठीक है तो डायपोल नेचर होने के कारण वाटर का क्ले पे कौन सा पार्ट चार्ज है नेगेटिव चार्ज नेट चार्ज ठीक है तो उसके कारण क्या अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो एक लेयर बनती है आपको जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज लेयर सपोज कोई भी क्ले है उसके ऊपर पानी खड़ा है पानी मतलब भरा हुआ है उसके ऊपर तो जो नीचे नीचे जो क्ले है उसके पास जो पानी का होगा उसमें होगी डिफ्यूज लेयर ठीक है जैसे जैसे सॉरी एब्जॉर्ब लेयर होगी सॉरी डिफ्यूज लेयर नहीं होगी एब्जॉर्ब लेयर होगी क्योंकि एब्जॉर्बन कैपेसिटी नियर द क्ले पार्टिकल्स ज्यादा होगी उसके ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें एक डिफ्यूज लेयर मिलेगी मतलब लेस ओरियंटेड पार्टिकल्स की जो लेयर होगी वो क्या कहेगी डिफ्यूज लेयर इन दोनों लेयरों को मिला के एक बनती है डबल डिफ्यूज लेयर और जो ये डबल डिफ्यूज लेयर है इसका मतलब होता है कि कितनी आपकी जो वाटर की जो लेयर है वो पानी के साथ अटैच है उसी को कहते हैं हम डबल डिफ्यूज लेयर तो अगर पूछा है अगर डीप में पूछता है क्योंकि आई एस के क्वेश्चन अगर डीप में आपसे पूछे तो ये पूछा जा सकता है डबल डिफ्यूज लेयर के बारे में क्या होती है तो डबल डिफ्यूज लेयर क्या होती है इट इज द कम्बाइंड लेयर ऑफ डिफ्यूज लेयर एंड एबजॉर्ब लेयर एडजॉर्ब लेयर और डिफ्यूज लेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या कहलाता है डबल डिफ्यूज लेयर कहलाता है ठीक है अब नियर द सरफेस ऑफ द डिफ्यूज एडजॉर्ब लेयर मतलब एबजॉर्ब लेयर के सरफेस पे नियर द सरफेस ऑफ एडजॉर्ब लेयर जो वाटर की डेंसिटी होती है या ओवरऑल जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा नियर द सरफेस ऑफ एडजॉर्ब लेयर होगी जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे डेंसिटी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो समझो नहीं भी आ रहा है तो इतनी टेंशन मत लेना इसमें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी बताऊंगा आपको तो पहली बात क्या होगी डबल डिफ्यूज लेयर की बात होती है कि डबल डिफ्यूज लेयर होती क्या है अब डबल डिफ्यूज लेयर की हेल्प से हम कुछ चीजें डिसाइड करते हैं ठीक है उन चीजों को मैं आपको बताऊंगा तो इसके हिसाब से ये चीजें आप अगर लिखना चाहो नोट्स में तो लिख लेना तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि जो क्ले मिनरल्स है ना उसके स्ट्रक्चरों को डिफाइन करते हैं कि दो टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं एक स्ट्रक्चर होता है फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर और एक होता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर तो हम स्ट्रक्चरों की बात करते हैं उन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं तो पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर ठीक है और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर ठीक है अब डिस्पर्स स्ट्रक्चर और फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं तो देखो आप जो आ, मैं पहले इसका क्या बना देता हूं आपको एक डिस्पर्स स्ट्रक्चर और फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन बना देता हूँ कि ये कैसे ओरियंट होते हैं मतलब डिस्पर्स स्ट्रक्चर हम किसे कहेंगे फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर हम किसे कहेंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है ठीक है ऐसे करके आप बना सकते हो मतलब क्या होता है मैंने क्या कहा था आपको कि जैसे सब एक, एक बात सुनो पहले पे मान के चलो ये आपके पास क्या है कोई भी क्ले मिनरल्स है ठीक है इस पर पानी अटैच है तो इसके जो पार्टिकल्स होगा क्ले मिनरल्स का इसमें यहाँ पे होगा आपके पास नेगेटिव क्योंकि इसके जो क्ले मिनरल्स के सरफेस पे कौन सा पार्टिकल्स है नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन इसके जो एज होंगे ये तो सरफेस हो गया ये क्या हो गया एज हो गया ठीक है इस पे कौन सा साइज पार्टिकल्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज किसके कारण बीइंग अ डायपोल नेचर ऑफ वाटर वाटर के डायपोल नेचर के कारण क्योंकि पानी अटैच है इससे तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा अब इस चीज को सोच के इस चीज को इसको बना लेना अलग से कहीं पर भी इस चीज को सोच के आपको इनको याद रखना है ठीक है तो अब मान के चलो मैं इन पे नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ ठीक है मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इन पे क्या लगा रहा हूँ मैं नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ इन पे तो देखो नेगेटिव अब इस इस पार्टिकल का नेगेटिव और इस इस पार्टिकल का नेगेटिव ठीक है तो दोनों दोनों के बीच में नेगेटिव नेगेटिव मतलब सेम आपके पास आइंस है नेगेटिव ठीक है तो उनके बीच में क्या होगा कौन सा नेट फोर्सेस कौन सा होगा रिपल्सिव होगा तो इसीलिए डिस्पर्स स्ट्रक्चर में नेट फोर्स क्या होता है रिपल्सिव होता है नेट फोर्स क्या होता है रिपल्सिव होता है दूसरा पॉइंट क्या है इसमें 
कि इस ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है सरफेस टू सरफेस जो बनता है ना डिस्पर स्ट्रक्चर अगर वो सरफेस टू सरफेस ओरिएंटेड है तब ही जाके आपका क्या बनेगा डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनेगा या फिर इसे हम सरफेस को फेस भी बोल सकते हैं फेस टू फेस कंस्ट्रक्शन होता है फेस टू फेस ठीक है या फिर मान के चलो ये एज है अब यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी अब प्लस प्लस भी क्या होगा नेट होगा तो इसीलिए ये एज टू एज कनेक्शन भी इसे बना लेना आप पहले तभी समझ में आएगा तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा एज टू एज कनेक्शन भी कहलाएगा एज टू एज कनेक्शन ठीक है या तो फेस टू फेस या फिर एज टू एज कनेक्शन दूसरा नेट फोर्स क्या होगा इसमें रिपल्सिव होगा अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है मान के चलो आपके पास मान के यहाँ इसमें तो क्या है नेगेटिव है ठीक है यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है अब कोई भी इसका ऐसे करके मान के चलो ये हमारे पास क्या है इसका पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव होगा ठीक है तो अब ऐसे करके जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन क्या होगा आपका वो क्या कहलाएगा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर कहलाएगा ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा ये कहलाएगा आपका फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर ऐसे करके आप बना लेना तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर कहलाएगा ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मेरी तरह बनाओ आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना लेना आप बस याद इतना सा रखना कि इसमें प्लस और माइनस प्लस माइनस मिलना चाहिए इसीलिए नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे अट्रैक्टिव नेट फोर्स क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसमें फेस और एज का कनेक्शन और कनेक्शन कौन सा होगा एज टू फेस एज टू फेस कनेक्शन अब इसमें कौन सा है नेट फोर्स अट्रैक्टिव है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी स्ट्रेंथ क्योंकि अट्रैक्टिव है तो इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए ना इसलिए मैं इसे कह सकता हूं कि स्ट्रेंथ फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है डिस्पर्स की किसकी होती है फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर की क्यों क्योंकि इसमें जो नेट फोर्स क्या होता है अट्रैक्टिव होता है इसलिए मोर स्ट्रेंथ मोर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है एज कंपेयर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है ज्यादा होती है इसकी कौन सी स्ट्रेंथ होती है लेस स्ट्रेंथ कह लो इसमें ठीक है लेकिन एक कैच है यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है लेकिन आप देखो दोनों के डायग्राम देखो यहाँ पे जो खाली जगह है जो इम्पटी स्पेस है उसमें क्या है वॉइड्स होंगे तो इसमें क्या है लार्ज वॉइड्स मतलब वॉइड्स की वॉइड्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं अब इसमें क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोज कर रही हैं क्यों क्योंकि जिस किसी भी अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ना तो उस स्ट्रक्चर में अगर वॉइस इतने ज्यादा होते हैं उतनी ही कम उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ठीक है लेकिन फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू कंबाइन है इसलिए उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन उसमें क्या होता है वो स्ट्रक्चर इस हिसाब से बना हुआ है कि इसमें जो इम्पटी स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए उसके वॉइस क्या होते हैं ज्यादा होते हैं तो इसमें जो वाइड्स है वो लार्ज होते हैं और सॉरी सबसे ज्यादा वाइड्स होते हैं इसलिए उसकी स्ट्रेंथ भी इसीलिए इसलिए स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती ज्यादा स्ट्रेंथ सिर्फ नेट फोर्स की वजह से होती है और इसमें लेस लेस वाइड्स रेशो वाइड्स या जो होते हैं ना वो कम होते हैं ठीक है अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बस यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर देख लेना एज टू एज और एज टू फेस वाला सिस्टम और एक नेट फोर्स देख लेना और स्ट्रेंथ और वाइड्स के बारे में पता कर लेना दूसरी चीज ये है कि जो हम मान के चलो कोई भी काम करते हैं जब हम स्ट्रक्चर करते हैं तो जब हम ड्रॉलिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे कोई भी घर बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या कोई इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं तो हम कौन सा स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे डिस्पर्ड स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे या फ्लॉकुलेटेड अगर आप स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फ्लॉकुलेटेड होना चाहिए लेकिन नहीं होता कौन सा प्रेफर करते हैं डिस्पर्ड क्यों क्योंकि जब लोड आएगा भले ही इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा हो अगर इससे ज्यादा लोड आएगा तो अगर लोड आएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर टूट के रीअरेंज होगा और किस में होगा वो डिस्पर स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो इसीलिए हम क्या करते हैं पहले इसे पहले ही तोड़ लो ना सेटलमेंट से आप बच जाओगे तो पहले ही उसको हम क्या करते हैं डिस्पर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद ही हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये जो रिलायबल कौन सा हो गया हमारे पास डिस्पर स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा रिलायबल होगा और इसी को हम प्रिफर्ड करते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर ठीक है ये बात समझ में आ गई
मिटा दू मैं इसे अब देखो आपको कुछ चीजें और याद रखो यहाँ पे लास्ट कि मान के चलो हमारे पास एक मराइन सॉयल है ठीक है समुद्र की समुद्र में जो भी हमारा समुद्र है उसके अंदर की जो मराइन क्ले है और एक हमारे लोकल स्ट्रैंड मतलब लेक में जो क्ले है उन दोनों में से कौन से कौन सी क्ले में कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये भी पूछा जाता है तो मैं आपको पहले तो लिख देता हूँ यहाँ पे देखो मराइन क्ले में कौन सा स्ट्रक्चर होगा आप बताओ और आपको बताना होगा मराइन क्ले हैज फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर मराइन क्ले हैज फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर अब फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर क्यों होता है भाई मराइन क्ले में अब देखो मराइन क्ले में अब क्ले पे तो नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन जो हमारे पास समुद्र का पानी है आप पता है समुद्र के पानी में हाई वैलेंसी ऑफ कैटाइन होते हैं ना एन ए प्लस एम जी प्लस टू बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं ठीक है ड्यू टू हाई वैलेंसी ऑफ कैटाइन नेगेटिव उसके पास क्ले के पास पॉजिटिव पानी के पास दोनों मिलके क्या बना लेते हैं नेट फोर्स क्या बनाएंगे अट्रेक्टिव ये आपको याद कराने का तरीका है तो लेकिन ये सही भी है मगर जो मैं बात करें बिल्कुल सही बात है इसीलिए मराइन क्ले जो होती है वो फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है लिख सकता हूं मैं यहाँ पे ड्यू टू क्योंकि ना आईएएस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि बात तो सही है लेकिन ये क्यों सही है क्या रीजन है उसका उसी को स्टेटमेंट और असेसमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि फर्स्ट इज राइट सेकेंड इज रॉन्ग फर्स्ट इज राइट सेकेंड इज राइट सॉरी जो बोथ आर राइट या फिर उसका करेक्ट सेकेंड जो है उस फर्स्ट वाइ स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं इसी वजह से वो थोड़ी टफ होती है बाकी क्योंकि उसके लिए फिर हमें डीप नॉलेज चाहिए ठीक है लेकिन आजकल क्या इतना तो नहीं है लेकिन फिर भी एस एस में पैटर्न चेंज हो रहा है और उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है तो वहां पे आई के क्वेश्चन भी डायरेक्टली स्टार्ट मतलब पुटअप किए जा रहे हैं और इस चीज को अब ऐसी बात नहीं कि एस एस में भी स्टेट जेई और ए के जो एग्जाम है वहां पर भी आपने देखा होगा आर पी में आई के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठा उठा के वहां पर रख दिए थे और आप प्री को छोड़ो मेंस की बात करो मेंस में ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि यार जो लेवल है वो ए एन का इतना ज्यादा नहीं होगा तो उस लेवल को ना सोच के जिन्होंने स्टडी की थी उनका जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही उनको बहुत ज्यादा लगा था कि यार कुछ ज्यादा ही लेवल आ गया था बल्कि वो पेपर का लेवल कोई ज्यादा नहीं था बस उन्होंने तैयारी उस हिसाब से नहीं की थी इसलिए उनको ज्यादा लेवल लगा था तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचना कि यार ये मतलब एग्जाम ऐसा है तो इसमें इतने ज्यादा लेवल का नहीं आएगा आपको जितनी ज्यादा नॉलेज हो उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर है ठीक है तो मराइन क्ले है पॉपुलेटेड स्ट्रक्चर किसके कारण ड्यू टू हाई वैलेंसी ऑफ कैटाइंस ड्यू टू हाई वैलेंसी ऑफ कैटाइंस ठीक है तो अब लॉक स्ट्रैंड क्ले क्या होगा बस एक को याद रखना है दूसरा ऑटोमेटिकली इसमें पॉपुलेटेड है तो इसमें कौन सा होगा डिस्पल होगा क्योंकि उसमें मीठा पानी होता है हाँ जरूरी नहीं है मीठा पानी होता है लेकिन बट इन जनरल बात कर रहे हैं हम स्पेशल केस नहीं ले रहे हैं ब्लॉक स्ट्रैंड क्ले ब्लॉक स्ट्रैंड क्ले का मतलब होता है जो लेक होती है उनसे ब्लॉक स्ट्रैंड क्ले हैज डिस्पर्स स्ट्रक्चर ठीक है इन जनरल हम इन जनरल बात कर रहे हैं कोई स्पेशल केस नहीं ले रहे हैं ठीक है तो ये था आपका क्ले मिनरल्स के प्रॉपरेटर और डिस्पर स्ट्रक्चर के बारे में इसमें एक आध पॉइंट और बचता है क्ले मिनरल्स में तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास आप आ, एक मतलब एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो इसे उसके बाद आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है हमारे पास दो टाइप की सॉयल है जो एक टाइप की सॉयल है उसमें तो क्या मान के चलो एन प्लस है ठीक है दूसरी जो सवाल है उसमें क्या है सी ए प्लस है अब इन दोनों सवालों में से आपको बताना है कि एन ए प्लस जो सॉयल है या फिर सी ए प्लस जो सॉयल है इनमें से वाटर कंटेंट किसके पास ज्यादा होगा पता हो भाई किसके पास ज्यादा होगा तो आपको क्या करना है देखो मानने के बताया था कि हमारे पास जो क्ले होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है अब नेगेटिव चार्ज क्ले के पास नेगेटिव चार्ज और इसी में क्या प्रेजेंट है एन ए प्रेजेंट है एन ए प्लस ठीक है अब एक क्ले ऐसी है जिसमें नेगेटिव चार्ज तो है ही उसके प्लेट्स पे ठीक है और इसमें क्या प्रेजेंट है सी ए टू प्लस प्रेजेंट है तो देखो एन ए प्लस की प्रेजेंस है जिस क्ले में उसमें जो अगर मैं एन ए प्लस जो होगा क्ले में और वो 
क्ले के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा खत्म कर देगा यानी कि बॉन्ड बना लेगा तो एक एन ए प्लस एक नेगेटिव चार्ज को लेके आ रहा है आप समझना इस चीज को मैं समझाने के लिए बता रहा हूं इसमें क्या करोगे इसमें दो प्लस के हैं यहाँ पे और ये दो नेगेटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं क्ले के अब मैंने क्या बताया था जो पानी होता है उसमें डायपोल नेचर होता है तो पानी में जो डायपोल नेचर होता है उसमें जो प्लस का जो वो है चार्ज उसके कारण अट्रैक्शन होता है इस पे किस पे क्ले पे क्योंकि क्ले पे नेगेटिव है तो डायपोल नेचर में प्लस का जो चार्ज होगा उसके कारण ये अट्रैक्शन होगा जो उसका नेगेटिव चार्ज होता है वो इनके लिए काम आता है एन ए प्लस और सी ए प्लस टू के लिए ठीक है तो आप ऐसे याद रख ले रख सकते हो कि यार इसमें ने, नेगेटिव है वो कम हो रहे हैं इसमें क्योंकि इसमें एक नेगेटिव कम हो रहा है इसमें दो कम हो रहे हैं तो इसीलिए इसके पास नेगेटिव ज्यादा है याद रखने का तरीका बता रहा हूं इसके पास नेगेटिव ज्यादा है इसके पास नेगेटिव कम है जिसके पास नेगेटिव ज्यादा होगा पानी वहीं पे ज्यादा चिपकेगा सीधी सी बात है तो इसीलिए आप याद रख लेना की एन प्लस जो होता है उसमें जो वाटर कंटेंट की मात्रा होता है या फिर वाटर एब्जॉर्बन कैपेसिटी क्या होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सी ए प्लस ठीक है अब वाटर एब्जॉर्बन कैपेसिटी ज्यादा होगी तो उसकी क्या होगी जो आई पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो भी क्या होगी ज्यादा होगी इसलिए मैं लिख सकता हूं एन ए प्लस लीड्स टू लार्जर आई पी लार्जर आई पी क्यों लार्जर आई पी क्योंकि वाटर एब्जॉर्बन कैपेसिटी एन ए प्लस की क्या ज्यादा है एन ए प्लस सॉइल की ठीक है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू सी ए टू प्लस अब इससे क्या होगा इससे आपको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार एन ए प्लस की ज्यादा होगी सी ए प्लस टू क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं आप अगर आप रट लोगे एग्जाम टाइम पर अगर रिविजन नहीं कर पाए आपको कंसेप्ट याद अगर याद आ गया तो तुरंत आपको उसको सोर्ट आउट कर सकते हो ठीक है तो एन ए प्लस की आ, आ, अब कोई आपसे ये भी पूछ ले कि पानी की मात्रा किसमें ज्यादा होगी आप बता सकते हो किस में ज्यादा होगी एन ए प्लस में इसीलिए आपने एक टर्म्स पढ़ा होगा लाइन स्टेबलाइजेशन सॉइल में लाइन स्टेबलाइजेशन तो लाइन स्टेबलाइजेशन में क्या लाइन में क्या होता है सी ए प्रजेंट होता है ना अब एन ए प्लस वाली सॉइल पे हम लाइन स्टेबलाइजेशन करते हैं ऐसी सॉइल इसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा है वहां पे क्या करते हैं हम लाइन बिछा देते हैं लाइन स्टेबलाइजेशन करते हैं जैसे क्योंकि पानी की प्रजेंस हमारे लिए जरूरी नहीं है मतलब हमारे लिए एक तरह से वो बेकार चीज है पानी की प्रेजेंस क्यों है बेकार अगर कोई भी सॉइल पानी एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्या करेगी स्वेलिंग होगी मतलब फूलेगी वो सॉइल और वो हमारे लिए स्वेलिंग के कारण हमारे स्ट्रक्चर को क्या करेगी खतरा पहुंचाएगी इसलिए हम चाहते हैं कि पानी की प्रेजेंस सॉइल में कम हो क्ले में खास तौर से लाइम स्टेबलाइजेशन का काम क्या होता है कि ये क्या होता है स्वेलिंग को क्या कर देता है कम कर देता है ठीक है लाइम स्टेबलाइजेशन तो यही था आपका क्ले मिनरल्स के बारे में तो इसमें एक चीज जो लिक्विड लिमिट यही है से लार्जर आई पी एंड डब्ल्यू एल डब्ल्यू एल भी लिख लेना लिक्विड लिमिट और आई पी दोनों एक ही बात है एक ही बात समझ लेना आई पी और डब्ल्यू एल दोनों एन ए प्लस की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सी ए प्लस टू तो इसके अलावा और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें क्ले मिनरल्स के बारे में छोटा टॉपिक है अगर आप इसके बाद अगर आप पढ़ने के हिसाब से देखा जाए तो जो मैंने डबल डिफ्री लेयर वाला बताया था उसमें भी आप बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो तो इतना मतलब है नहीं हमारे लिए ठीक है तो स्मार्ट स्टडी करनी है हमें इसके बाद जो नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें कॉम्पैक्शन के बारे में बताऊंगा कॉम्पैक्शन और कॉन्सल्टेशन दोनों ही उसमें कॉम्पैक्शन भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत अच्छा है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं ठीक है तो बस पढ़ो आप तैयारी करो स्टार्ट कर दो पढ़ाई को और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर देना ताकि जो भी आपके स्टूडेंट्स आपके साथ फ्रेंड्स वगैरह है वो जो तैयारी कर पा रहे जिनके पास अच्छा अगर आप मटीरियल नहीं है तो उनको भी आप भेज सकते हो ठीक है थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो